哈喽，大家好，在迪拜的国际城呢，这里有很多很多的巴基斯坦大饼店啊，就相当于咱们中国北方一些小区旁边到处都是馒头店一样，它只有很多饼店。巴基斯坦人做饼很有一套啊，今天我们就去他这个大饼店看看，这些师傅他能做出来什么样的花样。走吧，我们就在后面看一看。这就是一个在迪拜最为常见的大饼店，店里的案板上还放着面粉和擀面杖。我拍摄的时候是下午四点，因为还没有到饭点，所以店里还没有正式开工。但每到傍晚的时候，在大饼店门口，周围的居民就会排长长的队伍来买饼。店门口上的价格表写着四种饼，大多数是两三迪拉姆。但顾客最常买的一种一迪拉姆的大饼，并没有标在上面。我告诉店里师傅，各样大饼都来一个，然后他就去后厨做准备了。现在师傅做的是茴香芝麻饼，在饼皮上刷满调好的酱料和食用油，然后就把整张饼放进了烤炉。大饼在烤炉里已经膨胀起来，师傅就调整了一下大饼的位置，确认成熟度之后，大饼就出炉了。然后师傅就着手准备制作第二种饼。他没有把面团擀成圆形，而是做成长条状。随后从手边的盒子里取出三块奶酪，放在饼皮上。这是要做奶酪馅饼。我看到这个奶酪确实是超市里卖的正规品牌，这倒是没有糊弄客户。师傅把奶酪碾碎，在饼皮上铺均匀，然后像我们中国人做菜盒子那样，把面皮合起来，压实。刷一层油之后，就把饼放进了烤炉。第三个就是周围居民们最常买的普通大饼了，换算成人民币一块八一张。做饼的手法和披萨类似，擀两下面团之后，就要把饼甩来抛去，保持弹性和轻薄。得嘞，进烤炉了。饼放进去没两秒钟，就开始迅速膨胀。浓烈的麦香味也从烤炉里涌出来。师傅拨了拨大饼，确认好火候，就用铲子把它取了出来。从进炉到出炉，不过短短十几二十秒钟。Thank you. All finish? Yes. Thank you. 这次我买了五种大饼，这两天就当干粮慢慢吃吧。好了，这么一大袋的大饼啊，花了十二迪拉姆，然后呢又。我给了师傅十五块钱，然后呢，剩下三块钱就相当于师傅的一个辛苦费了，毕竟人家让我拍摄，对吧？呃，好，我们回家品尝一下这种大饼吧。第一种奶酪馅饼，第二种一块八毛钱的大饼，第三种土豆泥馅饼，第四种原味大饼。第五种茴香芝麻大饼，来个大合影，跟我的手比比大小。好，那么现在就开始尝一尝这个大饼吧，动起手来。第一个就先试试土豆泥馅饼吧，这个面还真是很筋道，撕起来很有弹性，不过也挺费劲儿。大饼烤的成色很漂亮，不过土豆泥馅的饼也是头一次吃，中间绿色的是香菜。这个大饼吃起来味道还行。但是土豆泥稍微有点咸，我想啊，如果巴基斯坦兄弟但凡学会了用韭菜鸡蛋做馅儿，那他这饼的销量必须翻两番。接下来试试外观与众不同的奶酪馅饼吧，这次用刀来切。这个饼外观很漂亮，不过切开横截面似乎很难看出奶酪馅的存在。别光看，试试内在吧。这饼一入口啊。吃起来和知心披萨简直像极了，只不过两者用的奶酪不太一样，花了不到六块钱人民币，感觉是有点小赚啊。再切一点茴香芝麻大饼尝尝，这个味道忽然让我回想起来我们宁夏银川一些早点摊卖的饼一模一样。这个原味大饼除了没有馅之外，和前面几种饼一样，也就不再赘述了。最后就是人民币一块八毛钱的饼，跟毛巾似的。然而稍微凉一点就挺难撕开，太筋道了。
我还是喝汤的时候再吃吧。况且这个饼一般也是蘸着咖喱吃的。本场的 MVP 就是奶酪馅饼了，能当点心吃啊。好了，各位朋友，这一集给大家看了迪拜的大饼铺子，我们下集再见吧。